ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்கள் பல பேர் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்த பஜாஜ் பல்சர் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் பைக்கை பற்றின கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பொதுவாக ஒருத்தர் யாருன்னா சினிமாவில் நடிக்கிறாங்க அவர் நல்லா நடித்து அவருக்கு ரசிகர்கள் கூட்டம் சேருதுனா வந்து ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் கிடையாது அது பட் ஒரு பைக்கை லான்ச் பண்ணி அந்த பைக் எல்லாருக்கும் பிடிச்சி போய் அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு ரசிகர்கள் கூட்டம் சேர்றாங்கன்னா அது எந்த பைக்குக்கும் போய் சேராது பஜாஜ் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு தான் சேரும் ஏன்னா நேக்கடு ஸ்போர்ட்ஸ்லேயே அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான டிசைன் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்கிற பைக் பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ இந்த என்எஸ் பைக்கில் பற்றின ஒரு கம்ப்ளீட் ரிவ்யூவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றின தெரிஞ்சும் தெரியாமல் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸை மட்டும் பார்த்துடலாம் பஜாஜ் பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த நேமில் இருக்கிற என்எஸ்க்கு என்ன அர்த்தம்ட்டு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது நேக்கடு ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து இதுக்கான அர்த்தம் இந்த பைக்கை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து பஜாஜ் நிறுவனம் லான்ச் பண்ணாங்க லான்ச் ஆகி ரொம்ப சூப்பராக வந்து வரவேற்பு பெற்று இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் நிறுவனம் ஏஎஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக்கை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க பட் அந்த பைக் வந்து எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வந்து விற்பனை ஆகலை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பஜாஜ் பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து திருப்பியும் ரீலான்ச் பண்ணாங்க இந்த பஜாஜ் பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை புரிஞ்சிருக்கு அதாவது ஒரு கோடி பைக்குக்கும் மேலே வேர்ல்டு வைடாக வந்து இந்த பைக் வந்து விற்பனை ஆகியிருக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்தியாவிலேயே வந்து நம்பர் ஒன் செல்லிங் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்காக பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக்காக வந்து இந்த பைக் வந்து சாதனை புரிஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த பைக்குடைய லுக்கும் சரி டிசைனும் சரி பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப அற்புதமாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஒரே ரீசனுக்காக தான் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப பிடிச்சமான பைக்காக வந்து இந்த என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அதே சமயம் இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு சிசி கொண்ட பைக்கும் ஈஸியாக காம்படேட் பண்ணுது இரநூத்தி ஐம்பது சிசி கொண்ட பைக்குக்கும் வந்து ஈஸியாக காம்படேட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து இதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு அதாவது இன்ஜின் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு சிசி ஃபோர் வால் டிடிஎஸ்ஐ இன்ஜின் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிடிஎஸ்ஐ இன்ஜின்னா டிஜிட்டல் ட்ரிபிள் ஸ்பார்க் இக்னிஷன் இன்ஜின் இந்த பைக்கில் இருக்கிற இன்ஜினில் மூணு ஸ்பார்க் பிளக் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் இல்லாம் இதே நிறுவனத்திலேயே வந்து சிடி ஹண்ட்ரட் இருக்கு அதில் சிங்கிள் ஸ்பார்க் பிளக் தானே இருக்கு இல்ல பிளாட்டினா கம்ஃபர்ட் டேக் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லாம டிஸ்கவர் எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பார்க் பிளக் இருக்கு பட் இந்த பைக்லையும் சரி டாமினர் இந்த மாதிரி ஒரு சில பைக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு மூணு ஸ்பார்க் பிளக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும்படி எளிமையாக சொல்கிறேன் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பாருங்கள் என்கிட்ட மூணு பேப்பர் இருக்குது இந்த மூணு பேப்பரையும் மூணு இன்ஜினாக கற்பனை பண்ணிக்கோங்க இந்த முதல்ல இருக்கிற பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா சிடி ஹண்ட்ரடுடைய இன்ஜின் ரெண்டாவது இருக்கிற பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டினாவுடைய இன்ஜின் மூணாவது இருக்கிற பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்டுடைய இன்ஜின் சிடி ஹண்ட்ரடுடைய இன்ஜினில் ஒரே ஒரு ஸ்பார்க் பிளக் தான் இருக்கும் ஸோ நான் அந்த பேப்பரை ஒரே ஒரு இடத்துல தான் கொளுத்துவேன் பிளாட்டினாவுடைய இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பார்க் பிளக் இருக்கும் ஸோ அந்த பேப்பரை நான் ரெண்டு இடத்துல கொளுத்திடுவேன் மூணாவதாக இருக்கிற இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் என்எஸில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்பார்க் பிளக் இருக்கும் ஸோ நான் அந்த பேப்பரை மூணு இடத்துல கொளுத்துவேன் ஸோ இந்த மூணு இன்ஜினில் இந்த மூணு பேப்பரில் எந்த பேப்பர் சீக்கிரமாக எரியும் அப்படின்னா என்எஸ் இந்த பேப்பர் தான் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக எரியும் ஸோ அதே பிரின்சிபல் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்எஸ் பைக்லையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க உள்ளே போகிற அந்த பெட்ரோல் மற்றும் காற்ற மூணு ஸ்பார்க் பிளக்கை யூஸ் பண்ணி முழுமையாக எரிச்சு சீக்கிரமாக எரிச்சு சீக்கிரமாக வந்து பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க அதே சமயம் வந்து பெட்ரோல் இருந்து முழுமையாக வந்து பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸோ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது சிசி கொண்ட பைக்குக்கும் வந்து ஈஸியாக காம்படிஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னுட்டு அதாவது இருபத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு பிரேக்காஸ் பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பதினெட்டு புள்ளி மூணு நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ எப்படி இந்த அளவுக்கு பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா இந்த டிடிஎஸ்ஐ டெக்னாலஜியும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கு ஃபியூல் டெலிவரி சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா கார்பேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனலாக வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு பைக்குக்கு கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவும் முக்கியம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் கியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இந்த பைக்கில் வெட் கிளச் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிரேக்கிங் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்க் இருக்கு ரியர்லியும் டிஸ்க் இருக்கு ஆப்ஷனலாக வந்து சிங்கிள் சேனல் ஏபி
சென்னையில் இந்த பஜாஜ் பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் உடைய ஆன் ரோட் பிரைஸ் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரத்தி முன்னூற்றி எட்டு ரூபா ஏபிஎஸ் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது வந்து ஷோரூமுக்கு ஷோரூமுக்கு கொஞ்சம் வந்து பிரைஸ் மாறுபடும் அதாவது ஒரு ரெண்டாயிரத்துலேருந்து அஞ்சாயிரம்குள்ள வந்து இந்த பிரைஸ் வந்து மாறுபடும் இந்த பைக் உடைய அட்வான்டேஜஸ்னு பார்த்தா நான் முதல் அட்வான்டேஜஸ் என்ன சொல்வேன்னா இந்த பைக்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஃப்ரேமை தான் சொல்லுவேன் இந்த பைக்கில் பெரிமீட்டர் ஃப்ரேம் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரேமை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃப்ரேம் உடைய சிறப்பம்சம் என்னென்னா ஷார்பஸ்ட் ஹேண்ட்லிங்லாம் வந்து ரொம்பவும் ஈஸியாக பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் நார்மலான ஹைட்டில் இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து இந்த பைக்கை வந்து ஓட்டிட்டு போகிறீங்க டக்குன்னு டேர்ன் பண்ணணும் இல்லை வந்து சிற கரண்ட் முரண்டான பாதெல்லாம் நீங்கள் ஓட்டுறீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எந்தவித சிரமமுமே இருக்காது பொதுவாக இந்தியன் ரோட்ஸ் எல்லாம் வந்து எவ்வளோ மோசமாக இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த பைக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க இந்த பைக்கை நீங்கள் ஓட்டுறீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நிறைய <laughs> சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஸோ பைக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இன்னமும் ஈஸியாக இருக்கும் இது போல் இன்னும் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு டிடிஎஸ்ஐ டெக்னாலஜி இருக்குது லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் இருக்குது ஃபியூல் டெலிவரி சிஸ்டமாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இரநூறு சிசி பைக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைக்கில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எதனா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது எந்த ஒரு பொருளையும் வந்து நம்ம நூறு சதவீதம் வந்து தரமாக உருவாக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவிட்டி கண்டிப்பாக இருந்து தான் தீரும் அது எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து மேட்ரே ஸோ இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னு சொல்ல போனால் பெருசாக எதுவும் கிடையாது நான் ஃபீல் பண்ணது என்னன்னா இந்த பைக்கில் ஸ்லிப்பர் கிளச் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்றத நான் ஃபீல் பண்ணேன் இந்த பைக்கில் வெட் கிளச் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வெட் கிளச்சே நார்மலாக நல்லா தான் இருக்கும் ஸ்லிப்பர் கிளச் கொடுத்துருந்தா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய கருத்து ஸோ ஃபைனலாக இந்த பைக்கை யாரெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நான் வந்து என்னோடய பர்சனல் யூஸ்க்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் இல்லை வந்து நான் ஆஃபீஸ்க்கு போவேன் அப்படின்றவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த பைக்கை கண்ணை மூடிட்டு வாங்கலாம் கண்ணை மூடிட்டு இல்லை கண்ணை நோண்டி போட்டு கூட வாங்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான பைக் பட் இதே நான் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மேன் நான் வந்து என்னுடைய அம்மாவோ இல்லை வந்து என்னுடைய பாட்டியை வந்து உட்கார வச்சுட்டு போவேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஏன்னா சீட் ஹைட் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ அவங்க பின்னாடி ஏறி உட்காரும் பொழுதோ சரி இல்லை நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது வந்து கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைனலாக இந்த பைக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு பட் இருந்தாலும் வந்து எனக்கு ஓவராலாக வந்து இந்த பைக்கை வாங்கலாமா வேண்டாமா ரொம்பவும் கன்ஃபியூஷனாகவே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் கொல்ல பசியில் இருக்கும்பொழுது உங்கள் முன்னாடி மட்டன் பிரியாணியை வந்து சுட சுட ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டாங்க சாப்பிட்றா இருந்தானிட்டு பட் அப்படி இருந்தாலும் இந்த மட்டன் பிரியாணியை சாப்பிடலாமா வேணாமா அப்படின்ட்டு யோசிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த பைக் வந்து சூப்பரான பைக் அற்புதமான பைக் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பைக்கை வாங்கலாம் ஹண்ட்ரட் நல்ல தேர்வாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த பைக்கை வாங்கி ஓட்டி மகிழுங்கள் நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலைனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அப்படி இல்லை இந்த வீடியோவில் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தாலும் தெரியப்படுத்துங்க அடுத்து நம்ம என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம் அதே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி